So hello, good evening po sa inyong lahat. At kung gusto niyo po ma-notify kung may bago po akong mga videos, mag-subscribe lang po sa aking channel. At ngayon po, sasagutan naman natin yung um, uh, ilan sa mga common na nakikita natin sa Math Part Civil Service Examination. So ayun, dahil isa ako sa naka-experience na nung mismo mga tanong, nung isang best na sumubok ako ng pag -e exam And after ko matry yung exam, okay naman. So ayun, subukan natin. Solution. What will be the new price of the bag after 10% markup? Ang formula po ng new price is equal to NP is equal to original price plus original price times percent. Ngayon, check po natin. Ang original price daw natin is 4,000. Okay, bago yan, sulat muna natin yung given. So, ito po yung gagamitin nating formula for new price. NP means new price, OP means original price. Ito pong tuldok sa gitna, times po yan. Original price times percent, kung ano man yung percent na ibibig. We have given, meron tayong original price. Ang original price daw, original price. Ang original price daw po natin is 4,000. So, after, may binigay siyang 10% markups. So, ang gagawin yan, new price is equal to, substitute mo lang, gamit tong formula na to, 4,000 plus original price ulit, 4,000 times, ano yung percent? Yun yung 10% uh, markup. So, ayan, 10% markup. So, yung 10%, Okay, sa mga nalilito ulit. Di ba po, ang, kung ang 25%, yun pa ay 0.25. So, gagawin din po natin ganun in decimal form. So, gagawin nyo po, yun, 10 divided by 100, which is 0.10. Okay, tapos yan. Try natin yung Take note po pala, kapag nakita po yung markup, ito pong uh, ilalagay nyo po dito is addition. Kapag naman po, um, discounted minus po yung ipapalit nyo dito. Pero since markup yung halagay plus ang nilagay natin. 4,000 plus 4,000 times 0 0.10 Okay, the answer is 4,400 X is equal to 4,400 so, ito na po yung magiging new price nung ating uh, bag after 10% markup. So, yan na po siya. So, ito na magpunta nung number 8. 9,651,492 is divisible by meron kang choices. Meron kang pag 1 daw, meron kang 2. Divisible ba siya by 2? Dito, divisible daw ba siya sa 3? Divis Roman numeral 3, divisible daw ba siya sa 4? Roman numeral 4, divisible daw ba by 5? And ito, no, Roman numeral 5, divisible ba by 6? And Roman numeral 6, divisible ba by 9? So, paano natin malalaman kung saan divisible yung number na yan? Sobrang laki niyan. Eh, may iksi lang yung time natin para mag-solve. May technique po tayong gagawin. Ang gagawin niyo po technique is, pag-addin niyo po yan lahat, 9 plus 6, plus 5, plus 1, plus 4, plus 9, plus 2. Okay, nung ngayon, pag natin. 9 plus 6, plus 5, plus 1, plus 4, plus 9, plus 2. Take note po ulit ha, ulitin ko lang. Hindi po pwedeng gumamit ng... 9651492 Hindi po kayo pwedeng gumamit ng calculator sa mismong examination kaya practice niyo na po yung la, uh, multiplication, division, and addition kung nahihirapan pa rin kayo doon. So, ang value daw natin is 36. Ngayon, paano natin malalaman kung saan siya divisible? Itatry po natin isa-isa sa choices. Kung choice, itong um, Roman numeral 1, trinay natin. Try natin yung Roman numeral 1. 36 
36 daw, i-divide mo sa 2. Divided by 2. So, meron kang 18. Tandaan nyo po, kapag po ang number, di ba, ang ginawa nyo, dahil mahaba siya, ang short cut method natin, pinag-add natin lahat ng number na yun, kung nakuha natin yung value, which is 36. Ngayon, isatry mo isa-isa sa choices para malaman mo kung saan siya divisible. Ngayon, Dinibide mo siya sa 2, ang lumabas ay 18. Kapag po ang lumabas na value, kapag dinibide mo siya dun sa choices, is walang butal or walang sobra, walang 18.3, 18.5. As in, ganito buo lang talaga or whole number lang, 18. Ibig sabihin po niyan, ay divisible siya dun. Basta walang butal. Ha? So, kung chinag natin yung number 1, yung Roman numeral 1, divisible ba the way yung 9,600,000? 51,492 sa 2 o divisible siya. Try naman natin yung 2. Sa Roman numeral 2, ay baka po may nalilito so lalagyan kong palatandaan. Sa Roman numeral 1, ang basehan natin daw ay yung 2. Kung divisible daw ba siya sa 2. Ngayon, tingnan natin kung divisible ba siya by 3. Divisible nga ba by 3? Itong ating value Ano po sa palagay nyo? 36 divided by 3 is equal to 12. So, ibig sabihin, divisible din siya sa 3. Roman numeral 3. Divisible nga daw ba siya sa 4? Yung value natin. Sorry. So, 36 divided by 4. Yan. So, the value will be 9. Ngayon, Roman numeral 4. Divisible daw ba siya kay 5? Ang sabi sa Roman numeral 4, kung divisible daw ba siya kay 5? 36 divide mo sa 5. Okay. The answer, so di ba, American 36. Sorry. So, 36 divided by 5. Your answer will be 7.2. Tingnan nyo po ito. May butal po. Ibig sabihin, hindi na siya divisible by 5. Okay, lagyan natin asterisk to para matandaan natin. Roman numeral 5. Divisible daw ba siya kay 6? Check natin. 36. 36 daw ba? I-divide natin sa 6. Which is equal to 6. So, divisible siya by 6. Divisible ba siya by 9? Sabi sa Roman numeral 6. Divisible daw ba siya kay 9? 36 divided by 9. Divide natin sa 9. The value will be 4. So, take note. Lahat po siya divisible maliban kay 5. Kasi nagkabutal. Tandaan nyo, kapag nagkabutal yung value na yun, kasi diba, sobrang laki yung number. Ang technique na ginagawa pinag add mo lang sila lahat-lahat. Kapag na kami value, itatry mo yun sa bawat choices. Kung divisible sila, dapat wala silang maiwang butal or point something. Ganito lang dapat sila. Pero kung hindi sila divisible, may naiwan na point like this. Ibig sabihin, ang mga tamang sagot ay 1, Roman numeral 1, Roman numeral 2, Roman numeral 3, Roman numeral 5, and Roman numeral 6. Okay. Ito sagot. Kasi yung Roman numeral 4 ay mali na. So, ayun na. Iwanan sa atin. 1, 2. Roman numeral 1. Roman numeral 2. Roman numeral 3. Roman numeral 5. Roman numeral 6. Divisible tong number na to. Yung 9,651,492 sa 2, 3, 4, 6, and 9. Hanapin natin sa choices yan. 1, 2. 1, 2, 3. 5. And 6 only na Roman numeral daw. Okay? So, tama. Divisible siya, di ba, sa 2. Divisible siya sa 3. Divisible siya by 4. Divisible din siya by 6. Divisible, divisible by 9. So, the answer will be letter D. Roman numeral 1, 2, 3, 5, and 6. Only. So, din sa ba. Okay, number 9. Ralph has a box filled with Wooden, wooden blocks. He has 15 red for every 27 blue blocks. 
if Ralph has a total of 48 red blocks, how many blue blocks does he have? So, meron daw siya. Ito ay ratio and proportion problem type lang. Meron daw siyang wooden blocks. Meron siyang 15 red blocks. I-represent natin red blocks as RB. 15 red, blo red blocks kada 27 na blue blocks. Represent natin blue blocks as BB. Ngayon, if Ralph has a total of 48 red blocks, itong red blocks, di ba? Kung meron daw siyang 48 red blocks, how many blue blocks naman daw meron siya? So, tinatanong is ilan yung blue. Ito yung blue blocks, yun yung hinahanap natin, siya yung wala. So, siya yung lagyan natin ng, i-represent natin as X. Represent natin siya as X. So, ito ay mga, yan, ni-represent. Eh, yung mga dyan, guys, makocross multiply. So, you will have a value of 15x equals to 48 times 27. Then, copy ulit, 15x equals to 48 times 27. equals to 1, 2, 9, 6. Divide both. Ang hinahanap mo po ay x. Para makuha mo yung value ng hinahanap mo, itabi, ipang, gamitin mo yung pan-divide kung ano yung katabi ng hinahanap mo. Ang hinahanap mo ay x. Ang katabi niya ay 15. Divide mo both sides by 15. Para maiwan na lang yung hinahanap mo. Tama? So, naiwan na lang yung x sa isang side. So, ang value is 1, 2, 9, 6 divided by 15. 15. Okay, ang value ay 86 point, tama ba? 86.4 na blue blocks ang meron siya kada 48 na red block. Ne, yun, I'm sorry. Meron siyang kada 20, 48 na red blocks, meron 86.4 na blue blocks. So, yan ang number, question number 10. Sabukan natin sa bata. A line segment daw is 30 cm long divided into parts whose length have ratio 2 is to 3. Ang gagawin nyo lang po dyan, yung ratio pag add nyo. So, 2 is to 3 daw. So, kung hinanap mo is find the larger part. So, I represent natin 2 is to 3. Meron tayong 2x plus 3x. Dilagyan lang natin ng x para mamaya kapag nag-solve tayo ng value. Solve for x na lang din makikita na natin. So, meron tayo dito ang 5x. etong 2x, 3x na to galing sa ratio ng 2 is to 3. May meron tayong 5x. Ngayon, anong gagawin natin? Kung may 30 cm ka daw, ngayon, ipan-divide mo yung ratio mo. Divide mo sila sa 5. So, divide mo yan sa 5. 30 divided by mo sa 5. The value here is 6. Tama. Ngayon, nakuha mo na yung 6 na value. Ang gagawin mo is, hinahanap po dyan guys, hinahanap nyo po dyan is yung larger part. Ang larger part dito, ito bang 2 ay itong 3. Siyempre yung 3, di ba? So, 3 times 6 kasi siya yung larger part. 6, 12, 18. So, 18. Ito yung larger part base sa ratio. Then, ano, ano naman yung smaller part? Kung sakaling hinanap, smaller part. Kung hinanap naman yung smaller part, yun ay, sa ratio, meron tayong 2. Yung pinakamaliit, diba? Maliit na part daw is, diba 2 is to 3. Yung pinakamalaking part dyan, yung 3 na ratio. Then, pinakamaliit yung 2 na ratio. So, 2 times 6. Ito ay over 12. Ngayon, para malaman mo tama yung sagot mo, kapag pinag-add mo yung values na yan, Equal yan dapat sa 30. 8 plus 2 is 10. Carry, uh, so, 1 plus 1 plus 1 ulit doon. So, magiging 30 yan pag pinag-add mo yan ng 18 plus 12. Okay guys, so tingnan natin. Yan, baka may nalilito sa inyo saan galing itong values na to. Kanina ang tinik natin, pinag-add na natin. Di ba may ratio daw na 2 is to 3. So, nirepresent natin siya as 2x plus 3x. So, nagkaroon tayo ng sagot na 5x. Ngayon, i-equal mo yan doon sa 30. 
So, kaya yung na-divide sa 5 dahil dito. Siyempre, to solve for x, divide both sides by 5. Doon yung galing, ha? Binilisan ko lang kasi kanina. So, ayan. So, ang value natin doon ay 6. Ngayon, hindi pa yun yung pinakasagot. Hinahanap mo kasi yung larger part. Eh, base sa ratio, ang pinakamalaking part is yung ratio na 3. Ang pinakamalit na part yung ratio na 2. So, para makuha mo yung larger part, yung value mo na din gina eto, i-multiply mo din sa mataas na ratio para makuha yung larger part. 3 yung mataas na ratio. Since ito yung x, 3x, di ba? So, 3 times 6. So, yung larger part mo is... Ito yung larger part mo, 18. So, kuha. Yan lang. Okay. okay, guys. Last. Last two. Convert 0 0.25 to fraction. Madali lang to. Yan. Siyempre yan ay 25 over 100. Yan 0 0.25. 25 mo. Pag dinivide mo yan sa 100, ang value nyan ay 0 0.25. So, ang, ito yung fraction form niya. Hindi na siya kailangan masyadong paliwanag. I mean, nakikita ko kasi siya sa mga exam. Baka sa may nalilito para.